I've been okay, I've been okay, okay. Moin Freunde, was geht ab? Und willkommen zur Bundesliga Preview des siebten Spieltags. Es geht schneller voran als gedacht. Wir stehen kurz vor der Länderspielpause. Es ist der letzte Spieltag. Bevor dann wieder zwei Wochen Pause sind, keiner freut sich drauf. Außer vielleicht ihr. Nächste Woche wird es auch wieder Trading Tutorials geben, Kauf Specials, das klassische Länderspielpausenprogramm. Ihr kennt es mittlerweile. Ähm, ja, erstmal nochmal sorry, dass gestern die MTG ausgefallen ist. Auch heute die Episode ist etwas improvisiert. Äh, ich hatte gestern Abend Deadline von meiner letzten Hausarbeit und muss jetzt noch schnell vor der Arbeit hier das Video aufnehmen. Also die Woche hier ist sehr, sehr improvisiert. Wie gesagt, ich habe jetzt heute oder beziehungsweise gestern meine letzte Hausarbeit abgegeben. Das heißt, ab jetzt habe ich wieder massig Zeit für YouTube. Und morgen der Livestream, 14 Uhr, findet trotzdem statt. Ich habe es doch eingerichtet bekommen. Morgen 14 Uhr sehen wir uns hier auf YouTube und es wird live gestreamt. Ähm, die MTG-Episode wird es dann am Samstag nachgeholt geben. Da, äh, die wird dann einfach Samstag 12 Uhr hochgeladen. Könnt ihr euch dann die MTG-Episode im Nachhinein noch ansehen. Und dann ab der nächsten Woche Montag sollte es wieder den gewohnten Standard-Content geben, den ihr von mir kennt. Inklusive dann eventuell auch mal dienstags ein paar Videos. Mal gucken, wie ich es mache. Ähm, bevor die Preview losgeht, lasst ein Like da. Folgt mir auf Insta, folgt mir auf Twitter. Ganz wichtig, Twitter mittlerweile 400 Abonnenten geknackt. Danke, Jungs, Alter. Geil. Der Fernschuss-Podcast steht kurz vor 10.000 Aufrufen. Also Support ist mega, Freunde. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Ihr seht schon mein Team. Ähm, ja, ich habe tatsächlich nicht mein Endteam. Ich habe noch knapp 12 Millionen Euro über, sage ich mal, ähm, die ich noch verknüllern kann, in Anführungszeichen. Ähm, wenn nichts mehr auf den Markt kommt, werde ich die einfach in Marktwert-Investments über, äh, über die LSP mitnehmen. Transfers, die ich getätigt habe, ich habe den guten Toni Janschke an Claudio verkauft für 5,5 Millionen. Mir war der Gamble einfach zu groß, bin ich ehrlich. Ähm, war es mir nicht wert, den da übers Wochenende mitzuziehen. Er wird mit Sicherheit nach der Länderspielpause mehr kosten, weil er einfach durch die LSP nochmal krank steigen wird, auch wenn er am Wochenende nicht spielt. Das ist halt Kickbase. Ähm, ist egal, ich wollte jetzt das Geld haben, um es nochmal reinvestieren zu können. Wer weiß, ob es im Nachhinein trotzdem schlechter Verkauf war, mal gucken. Ähm, ich habe mir Jekyll geholt für damals 2,6 Millionen über Marktwert, aber der Kollege ist auch schon gut am Steigen. Dafür Baumgartel verkauft, Soße habe ich für 20 Millionen an Felix verkauft. Dann noch ein paar Trades und jetzt gerade eben frisch eingetroffen vor der Preview. Der gute Chico Höfler für 11,2 Millionen, also knapp 2 Millionen Overpay an den guten Paul. Füllt halt perfekt meine Mittelfeldlücke. Ich habe wie gesagt noch knapp 20 Millionen für zwei Positionen über. Jetzt habe ich mit Höfler zumindest mal meinen Mittelfeldslot ähm, besetzt. Und dann kann ich noch gucken, Piontek ist jetzt nochmal übergangsweise drin. Ich habe drauf gegambelt, habe ihn gekauft, weil ich dachte, ja, vielleicht über die Woche ein paar Änderungen im härter system in Anführungszeichen. Und Piontek ist halt Elfmeterschütze, vielleicht werfe ich den mal rein. Äh, bin mir aber halt nicht so sicher, ob er spielt. Dementsprechend ist er jetzt noch drin, aber zwischenzeitlich halt einfach nur ein Platzhalter für die weiteren Pläne. Ja, so sieht es aus mit meinem Team. Ähm, ja, ich denke, das war's dazu. Wir gehen rein in die Matchups, Boys. Los geht's. Und starten wie immer mit dem Freitagabendspiel Köln gegen Fürth. Fürth mit dem zweiten Freitagabendspiel in Folge. Ähm, ja, Köln natürlich das Team der Stunde. Ich denke, jeder wird in das Match hier reingehen mit dem Gedanken, dass Köln das Ding sich holen wird. Ich finde aber, Fürth hat gegen Bayern gut gespielt. Keine Sorge, liebe Kölner, bevor jetzt direkt wieder das äh, Handy gegen die Wand geworfen wird. Ich werde letzten Endes auf den Köln-Sieg tippen. Äh, ich möchte nur nochmal gegen argumentieren. Äh, Köln hat mir gegen Bayern sehr gut gefallen. Äh, sorry. Fürth und auch Köln hat mir gegen Bayern sehr gut gefallen. Ich finde einfach, die haben letzte Woche einen guten Ansatz gefunden, der funktionieren kann. Gerade mit Cedric Jan Itten, wenn der weiterhin spielt, der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und wenn Fürth diesen Ansatz von letzter Woche ein bisschen replizieren kann, dann wird auch Köln das hier nicht einfach haben. Letzten Endes, Köln spielt zu Hause, Köln ist super in Form. Äh, in Form. Ich gehe also weiterhin natürlich mit dem Köln-Sieg. Alles andere wäre auch ein bisschen weird in der aktuellen Situation. Äh, ich gehe mit dem 2-2-1 für den ersten FC Köln. Ich denke einfach, sie werden sich hier durchsetzen, aber viele werden mit Sicherheit so 3-0, 2-0, 4-0 sogar tippen und ich glaube halt einfach, dass, dass mir das ein bisschen zu eng ist. Ich, ich denke, da werden die Tipps ein bisschen weiter auseinander gehen. Ich persönlich denke, das wird ein relativ enges Match, weil Fürth es einfach, wie gesagt, letzte Woche gut gemacht hat. Wie gesagt, letzten Endes denke ich schon, dass Köln sich aber durchsetzen wird. Weiter geht's, Dortmund gegen Augsburg und äh, ja, ich weiß nicht, warum bei Dortmund gegen Augsburg muss ich immer an Erling Braut Haalands äh, Debüt denken. Sorry für die Leute, die es abfuckt, wenn ich mal Braut sage. Es ist voll drin. Es tut mir leid. Es ist einfach voll im Redefluss drin. Ähm, 
ja, apropos Haaland, könnte für das Wochenende ausfallen. Wird sehr, sehr interessant. Ähm, hat jetzt in der Champions League nicht mehr im Kader gestanden und hat immer noch Schmerzen. Ich persönlich gehe auch davon aus, dass er am Samstag wieder fit sein wird gegen Augsburg. Aber das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Von daher... Ähm, ja, ist das, schon, ist das schon eine Komponente, die man damit reinberechnen muss. Letzten Endes ist es halt Dortmund zu Hause und ich finde Dortmund ist zu Hause immer sehr stark. Augsburg ist wirklich in einer katastrophalen Phase, jetzt aktuell Tabellenplatz 15 mit 5 Punkten, zwei Toren selber geschossen. Also ich glaube, das ist sogar der schlechteste Wert in der Bundesliga. Hat Fürth weniger? Ich kann mal kurz hier gucken. Äh, Fürth hat 5 Tore sogar geschossen. Also äh, Augsburg wirklich gerade in der Offensive katastrophal schlecht. Und von daher gehe ich auch hier... Ähm, Generell erstmal mit einer, ganz kurz, Wants to Watch bei Köln, Elias Skiri, allein nur für den Spielaufbau, der wird hier einiges zu tun haben, wird geile Rohpunkte sammeln. Das ist mein Wants to Watch bei Köln. Ja, bei Dortmund, ich gehe insgesamt mit dem Dortmund-Sieg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das sich hier nehmen lassen. Ich gehe auch mit einem sehr deutlichen 4 zu 0, habe ich glaube ich getippt, genau für, den, für die Borussia. Ähm, ja, auch wenn Erling braucht Haaland, sorry, auch wenn Erling Haaland nicht dabei ist, glaube ich trotzdem, dass Dortmund das hier gewinnen wird. Insgesamt gehe ich, wie gesagt, mit dem 4 zu 0. Mein Wants to Watch ist Marco Reus. Ein bisschen teuer für ein Wants to Watch, ich weiß. Ähm, aber ich finde, man hat einfach gesehen, klar, Haaland fehlt Dortmund, aber Reus ist so underrated, was, was den, den Impact auf das Dortmunder Spielsystem angeht. Also das ist ein ganz, ganz anderes Gameplay, wenn der auf dem Platz ist. Ähm, jetzt der Champions League hat man es auch gemerkt, dass ein Haaland gefehlt hat, aber mit Reus konntest du dann wenigstens ein, zwei Schlüsselsegmente rausspielen. Und ich denke, gegen Augsburg wird es genauso sein. Ich glaube, ohne Marco Reus wird Dortmund es massiv schwer haben. Deswegen ist er für mich der Wants to Watch, weil er hier dabei sein wird. Und gerade wenn Haaland fehlt, ist er derjenige, der das Spiel hier letzten Endes entscheiden kann. Ob es jetzt ein ekliges 1 zu 0 oder ob es ein knackiges 4 zu 0 wird. Ja, Stuttgart gegen Hoffenheim. Ähm, ja, gehe ich persönlich äh, pf, ziemlich gespalten rein. Hoffenheim letzte Woche gegen Wolfsburg mit einer guten Leistung. Stuttgart aber immer so eine Mannschaft, die echt ärgern kann. Und äh, gerade gegen Hoffenheim finde ich schon, dass da ein bisschen was gehen kann zu Hause. Und ähm, Hoffenheim ist jetzt für mich auch nicht die Mannschaft, aktuell zumindest noch nicht, die wirklich brilliert. Wie gesagt, gegen Wolfsburg war das echt eine überragende Leistung. Das war dann wirklich brillant. Ähm, müssen es aber auch erstmal wieder replizieren. Seitdem habe ich es auch nicht wirklich gesehen, dass sie das nochmal zeigen können. Von daher wird es für mich ein sehr enges Spiel. Ich habe lange überlegt, ob ich auf ein Unentschieden gehen soll. Entscheide mich aber letzten Endes für ein knappes 2 zu 1 für die TSG. Ähm, mein Wants to Watch ist Sagis Adamjan. Ich denke einfach, dass er, wenn er auf dem Platz ist, immer irgendwie einen richtigen, richtigen Impact hat. Und er hat letztes, letzte Woche schon in der Stadion gestanden, hat ein gutes Spiel gemacht. Und warum sollte man den jetzt rausnehmen? Der ist wirklich ein Kollege von mir, wie gesagt, ein Kollege von mir ist Hoffenheim-Fan. Er sagt auch immer wieder, wenn er Damian auf dem Platz ist, der ist wirklich gefühlt immer der beste Mann auf dem Platz. Und ja, deswegen, gerade für den Preis, auf jeden Fall ein Wants to Watch. Ich würde mir das Spiel nochmal genau angucken. Wenn er dann in der Länderspielpause bei euch auf den Markt kommt, sollte er nicht vergeben sein, dann äh, würde ich ihn auf jeden Fall eintüten. Weiter geht es mit unserem Problemkind Herder BSC, Tabellenplatz 12 mit 6 Punkten, minus 11 Torverhältnis, 18 kassierten Toren, schlechtester Wert in der Bundesliga, also das ist schon sau heftig. Ähm, gegen Freiburg, die aktuell auf Tabellenplatz 5 mit 12 Punkten und einem Torverhältnis von 9 zu 4 stehen, also mit die beste Defensive der Liga stellen, mit dem ersten FSV Mainz 05, auch wird die beiden in einem Kontext zu nennen. Ähm, ja, und die machen es auf jeden Fall sehr solide. Also Freiburg aktuell in der Topform, liefern auch wirklich genau das, was sie können, spielen wirklich in der mannschaftlichen Kompaktheit, die man lange nicht gesehen hat von ihnen oder die man eigentlich, das ist Schwachsinn, die man eigentlich gefühlt jedes Jahr sieht. <lacht> Aber sie sind wirklich aktuell, sind sie wirklich herausragend gut, auch für ihre normalerweise Leistungen. Und äh, von daher gehe ich hier ganz, ganz klar mit dem Freiburg-Sieg. Ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass das hier in irgendeine andere Richtung geht. Ich gehe mit dem 2 zu 0. Ich denke nicht, dass Hertha treffen wird. Äh, Freiburg wird hier mit Sicherheit irgendwie ihre Kisten machen. Und ich glaube, das wird der zweite zu 0 Sieg für den SCF in Folge. Damit katapultieren sie sich hier in meiner äh, nominellen Blitztabelle auf Tabellenplatz 3, was auch irgendwie absurd aussieht. Äh, mein Wort zu Wort ist Luca Höhler. Lukas Höhler, ähm, ja ist ja jemand, den ich konstant eigentlich immer schlecht geredet habe. Und aber wirklich, ich habe letzte Woche habe ich seinen Live Matchday verfolgt und was der da für Punkte gesammelt hat. Hei, 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 hei. Da noch eine Kiste gemacht. Also der Kollege ist richtig on fire und er wird auch in dem Spiel wieder immens wichtig sein für den SCF. Von daher ist er für mich der Wants to Watch und er wird definitiv wieder geile Punkte machen meiner Meinung nach. Wolfsburg gegen Gladbach, geiles Spiel. Leider nicht in der ähm nicht äh, im Einzelspiel, sondern in der Konferenz. Stattdessen holt man Leipzig gegen Bochum ins Einzelspiel. Muss man nicht verstehen. Ähm, oder ist es sogar mal Leipzig-Bochum im Einzelspiel? Klein Moment. 
Genau, gerade nochmal nachgeguckt, äh, die Samstagskonferenz sind nur vier Spiele, damit ist Leipzig-Bochum im Einzelspiel und ja, wir bleiben erstmal bei Wolfsburg-Gladbach. Gladbach super schwer einzuschätzen, gegen Dortmund wirklich eine gute Leistung, ich will es aber auch nicht zu hoch hängen, es war eine gute Leistung, es war aber auch wirklich eine schlechte Leistung von Dortmund, äh, die waren wirklich gar nicht im Spiel mit drin und äh, Wolfsburg mit einer schlechten Leistung in die TSG, davor aber mit überragenden Leistungen, also es ist sehr, sehr schwierig für mich zu predikten. Ich kann mich da wirklich gar nicht wirklich auf jemanden festlegen und gehe deswegen letzten Endes auch mit einem klassischen 1 zu 1. Ich denke, das wird ein sehr enges Spiel werden. Ich glaube letzten Endes, dass sich beide Mannschaften die Punkte teilen werden. Mein Wants to Watch ist der gute Dodi Lokebakio. Auch wenn er, ähm, ich habe ihn ja im Podcast schon gehypt, ich habe ihn letzte Woche schon gehypt, ich bleibe dabei, der Hype-Train ist am Laufen, ich habe ihn nicht in unserer Liga bekommen. Er ist tatsächlich eben abgelaufen für 14,3 Millionen an den guten Paul. Ich werde mein Angebot natürlich nicht liegen. Ähm, ich habe auf jeden Fall auch drauf geboten, weil ich echt viel von ihm halte und jetzt glaube ich das dritte Mal in Folge Startelf. Kann natürlich sein, dass er jetzt gegen Gladbach rausrotiert. Ich persönlich glaube aber, wenn, wenn Van Bommel so viel auf ihn setzt, dann würde er auch gegen Gladbach spielen. Und von daher ist er für mich der Wants to Watch, weil er wirklich aktuell dann eine Komponente reinbringt, die kein anderer Wolfsburger gefühlt reinbringt. Ähm, ich finde, das Wolfsburger Spiel ist seit, seit der letzten Saison eigentlich sehr statisch, sehr berechenbar. Und Luke Bakio bringt einfach dieses Unberechenbare rein. Von daher für mich ganz, ganz klar der Wants to Watch in dem Spiel, auch wenn er potenziell nicht spielen könnte. Das, den Gamble möchte ich aber trotzdem eingehen. Leipzig gegen Bochum, ähm, ja, kann man glaube ich recht kurz halten, ich denke das wird ein Leipziger Schützenfest, sie spielen zu Hause, Bochum wirklich aktuell in der Verteidigung nicht das Wahre und ähm, ich weiß nicht, klar ist man da auch ein bisschen von dem Bayern-Ergebnis getrübt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Leipzig da jetzt so ein bisschen sich den Frust von der Seele schießen wird, Jesse Marsch findet so langsam immer mehr zu seinem System, jetzt gerade in der Champions League nach dem Misserfolg, äh, wird er auch wieder ein paar Rückschlüsse ziehen können. Ich denke, das wird eine Dreierkette mit äh, Klostermann, Orban und Guardiol. Ähm, dann dementsprechend, ich denke mal, Mukiele auf rechts außen, auch wenn Henrichs äh, spielen könnte. Ich gehe trotzdem mit Mukiele. Ähm, Angelinho, Tyler Adams und Amadou Haidara. Ich denke, das wird das Mittelfeld letzten Endes sein. Dann vorne drin ein Kunku Forsberg, Paulsen. Und äh, das ist für mich aktuell zumindest die beste Aufstellung, die RB bieten kann. Perspektivisch gesehen gehören natürlich ein Chobosley, ein Silva, ein Dani Olmo, die gehören irgendwann alle mit rein, aber das, was man aktuell hat, sollte eigentlich genau diese Elf, die ich gerade genannt habe, spielen und ich denke, die genau diese Elf wird auch spielen und äh, ich glaube, das wird gut zusammenpassen. Ich äh, gehe tatsächlich mit einem 4 zu 0 für, für, für RB, ich äh, denke, sie werden sich hier souverän durchsetzen, werden genau das auf den Platz bringen, was sie können und von daher glaube ich nicht, dass sie hier Gefangene machen werden und das Ding mit 4 zu 0 gewinnen werden. Mein Wunsch zu Watch ist der angesprochene Yusuf Paulsen. Ähm, würde einfach darauf ankommen, letzte Woche Startelf getroffen, jetzt in der Champions League Startelf aber nicht allzu gut gespielt, trotzdem durchgespielt tatsächlich oder fast durchgespielt und ähm, er wird jetzt nochmal die Chance haben, wenn er jetzt nochmal gegen Bochum performt, dann können wir uns darauf einstellen, dass Paulsen ein Regular Starter ist, dass er jedes Spiel machen wird und äh, gerade André Silva Besitzer müssen sich dann noch was einstellen, also für mich ist das hier nochmal so eine, so eine Chance für Paulsen gegen einen machbaren Gegner was zu zeigen und mal gucken, wer sich wieder anstellt, deswegen ist er für mich der Wants to Watch. Mainz gegen Union, für mich das Schockerspiel der Woche. Beide Mannschaften sind generell darauf ausgelegt, wirklich wenig Tore zu kassieren. Mainz aktuell mit, lass mich mal gucken, drei Gegentoren. Union mit acht, gegenseitig aber auch nur sechs geschossene Tore auf der Mainzer Seite und acht geschossene Tore auf der Unioner Seite. Also das wird für mich ein, ein langweiliges, ekliges Spiel. Ich denke letzten Endes auch, dass es durch einen Moment entschieden wird, entweder ein 1 zu 0 für Mainz oder ein 1 zu 0 für Union. Ich entscheide mich letzten Endes für ein 1 zu 0 für Union, denke aber wie gesagt, dass es äußerst knapp werden wird. Äh, mein Wunsch zu Watch ist Jekyll, ähm, eben gekauft, einfach aus dem Grund, äh, Baumgartel fällt aus und er wird ihn ersetzen. Ich denke, sie werden bei der Dreierkette bleiben und er ist super günstig. Im Vergleich zu Knoche und Friedrich könnte hier den Zunur-Bonus einsahen und von daher gehe ich persönlich mit dem Paul Jekyll als der Wunsch zu Watch in diesem Spiel. Bayern gegen Frankfurt, ja immer so ein Spiel, Hit or Miss, entweder ein knapper Eintracht-Sieg oder ein deutlicher Bayern-Sieg. Das Gefühl immer gibt es nur zwei Ausgänge in diesem Spiel, abgesehen von dem 5 zu 1 beim Kovac-Abgang. Ähm, ja, für mich ist das in der Allianz Arena eigentlich immer recht eindeutig. Ich bin der Meinung, dass Frankfurt gerade ohne äh, äh, Ivan Indika, der fehlen wird, dann fehlt auch noch ein Erik Dom. Also du spielst eigentlich so ein bisschen mit der B-Tech-Verteidigung, dann in Anführungszeichen mit Ilsanka da Costa. Hinteregger und Timothy Chandler, also mit der Verteidigung sehe ich hier wirklich Raben schwarz für die Eintracht und äh, gehe deswegen auch mit einem ganz, ganz klaren Bayern-Sieg. Ich gehe auch hier, es ist Wochenende des, äh, ne, ich wollte jetzt erst 13 oder 14 tippen. 
Na komm, Freunde, ich gebe ihm 4 zu 0. Ich gebe ihm klar, einen klaren 4 zu 0 für den FC Bayern. Ich denke, Frankfurt wird hier keine Chance haben, mitzureden. Gerade, wie gesagt, mit der Abwehr. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass der FC Bayern hier Gnade walten lässt. Das wird für mich ein klares 4 zu 0. Ähm, Once to watch, das einzige Mal wahrscheinlich dieses Jahr, äh, Robert Lewandowski. Ähm, für mich kommt er einfach, wie gesagt, Lewandowski als Once to watch zu tippen, ist immer langweilig. Deswegen meide ich das sehr stark. Aber ich wusste einfach nicht, wenn ich in dem Spiel als Once to watch nennen soll. Und ich bin davon überzeugt, dass Lewandowski in dem Spiel hier mindestens zweimal treffen wird. Alles andere wäre keine Once to watch Performance. Und äh, ja, leg mich darauf fest, Lewandowski mindestens zwei Tore in dem Spiel. Und von daher beim 4 zu 0 auf jeden Fall der verdiente Once to watch. Letztes Spiel, Bielefeld gegen Leverkusen. Ähm, ja, wer sich letztes Jahr an das Spiel in Leverkusen erinnert, mit diesen orangenen Trikots, wo Oka, Okugawa äh, gefühlt Leverkusen abgeschossen hat, das war schon wild. Ähm, ja, für mich so ein Spiel, man denkt jetzt auf den ersten Blick, Leverkusen in der Monsterform, ne? Bielefeld ja, mauert sich so ein bisschen durch die Bundesliga, drei Tore geschossen, sechs Tore kassiert, das ist natürlich alles andere als überragend. Ähm, ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass Bielefeld Leverkusen auch hier wieder ein schweres Spiel liefern wird. Das heißt jetzt nicht, dass, dass ich bei Bielefeld irgendwelche Punkte erwarte. Ich glaube aber letzten Endes, dass es schon eng wird, werden wird, dass Bielefeld sich hier mit einem 1 zu 2 gut schlagen wird. Leverkusen wird sich aber meiner Meinung nach am Ende trotzdem durchsetzen. Ich glaube nur einfach nicht, dass es ein deutliches Spiel wird. Ähm, mein Wants to Watch ist Jeremy Frimpong. Ich denke einfach, er wird wieder auf der rechten Seite ordentlich für Krawall sorgen, da gute Läufe machen, den einen oder anderen Ball in den Strafraum bringen und vielleicht ist wieder ein Assist dabei. Von daher ist er für mich der Wants to Watch in diesem Spiel, während ich hier von einer Mücke attackiert werde. Ähm, ja, das war's zu den Predictions. Wir können nochmal zurück in Kickbase gehen, beziehungsweise meine Ansicht switchen hier noch einmal rüber. Wie gesagt, Freunde, morgen 14 Uhr Livestream nochmal auf YouTube. Ich beantworte eure Fragen. Ich weiß noch nicht, wie lange ich kann. Vielleicht kann ich auch nur eine Stunde streamen. Von daher unbedingt pünktlich 14 Uhr einschalten. Es lohnt sich. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Oder Quatsch, am Samstag nochmal eine MTG-Episode. Und dann ab Montag geregelter Content, dass ihr euch auch nochmal an die festen Zeiten gewöhnen könnt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Haut rein, Freunde. Habt einen erfolgreichen Spieltag. Ganz, ganz wichtig. Und checkt morgen im Livestream vorbei. Wir sehen uns. Haut rein und ciao, ciao. I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gon' get it, you hear me loud, man?